മറ്റൊരു കാരണം ഒരു സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്
ഇത് ഏണസ്റ്റ് നെറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെതായിരുന്നു നമ്മൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് തുണിക്കെട്ടിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത് വളരെ രസകരമായിട്ട് വളരെ ആകർഷകമായ രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളിലാണ് അതിൻ്റെ പൊടികളാണ് അപ്പം അതിലൂടെ കലയുടെ ഒരു പുതിയ പ്രകാശന രീതികൾ പെയിൻറിങ്ങിന് ശില്പത്തിനും പറ്റാത്ത ഒന്നിനെ സാധ്യമാകും അത് ഗന്ധം നമുക്ക് ചിത്രത്തിലും ശില്പത്തിലും ഗന്ധം അനുഭവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അല്ലേ പക്ഷെ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൃഷ്ടിയുടെ പരിസരത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സുഗന്ധ ദ്രവ്യം നിറച്ചതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ രീതിയിൽ ഇതിനെയും ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക് എന്ന രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് കാരണം ഡാസ്പിൻ വാളിൻ്റെ ഒരു പ്രദർശനശാലയിലാണ് ചെയ്തത് എന്നത് കൊണ്ട് കാരണം ആസ്പിൻ വാളിന് എന്താണ് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു കൊളോണിയൽ പീരീഡിൽ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ആത്മബന്ധം ഒരു ചരിത്ര ബന്ധം ഈ ഗന്ധത്തിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെയും ഇവിടെയും ഒരു ആശയലോകത്തിന് നേർ വിപരീത ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് ഈ സൃഷ്ടിയും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് സൂസൻ ഹാപ്ഗുഡ് റീമാർക്കിംഗ് ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളെന്താണ് സാധാരണ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക് വർക്ക് ഈസ് അൺറിപ്പീറ്റബിൾ അൺട്രാൻസ്ഫറബിൾ അൺട്രാൻസ്പോർട്ടബിൾ എന്നാ പക്ഷേ സൂസൻ ഹാപ്പോഡ് പറയുന്നത് പോലെ നൗ ഇറ്റ് ഹേസ് എ കം ടു ബി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ അണ്ടർ റൈറ്റ് സർക്കുംസ്റ്റാൻസസ് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആർട്ട് എന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നത് കാരണം ഇതേ വർക്ക് അദ്ദേഹം വേറൊരു യൂറോപ്യൻ വിയനാലയിലും റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക്കിന് റീക്രിയേഷൻ ഡസൻ മേക്ക് എനി സെൻസ് അറ്റ് ഹോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് സിംഗുലർ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ റിച്ചാർഡ് സെറയുടെ ടിറ്റഡ് ആർക്ക് കാണിച്ചു റിച്ചാർഡ് സെറ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ടു റിമൂവ് ദ വർക്ക് ഈസ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ദ വർക്ക് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് റിച്ചാർഡ് സെറയെ ടിറ്റഡ് ആർക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളാൽ അത് സ്ഥാപിതമായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണം എന്ന് അവിടെയുള്ള പ്രദേശവാസികൾ മുഴുവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അത് പാടില്ലാത്തതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടമായ കാരണം പറഞ്ഞത് ടു റിമൂവ് ദ വർക്ക് ഈസ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ദ വർക്ക് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കുക റിച്ചാർഡ് സെറയുടെ ടിൽറ്റഡ് ആർക്ക് കേസിൽ കോൺട്രവേഴ്സിയിൽ ടിൽറ്റഡ് ആർക്കിനെ എന്നേക്കുമായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്ന തീരുമാനത്തിലല്ല കോടതി എത്തത് അതൊരു മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സ്ഥാപിക്കാമെന്നാണ് എന്നിട്ട് പോലും റിച്ചാർഡ് സെറ പറഞ്ഞത് ടു റിമൂവ് ദ വർക്ക് ടു ട്രാൻസ്ഫോർ ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദ വർക്ക് ഈസ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ദ വർക്ക് എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആശയതലം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അർത്ഥ പരിഗണന പരികൽപ്പനകൾ വെച്ച് പുലർത്തിയിട്ട് അതിന് നേർ വിപരീത ദിശയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നും അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ ഈ വിരോധാഭാസത്തിൻ്റെ അകത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടന്നിട്ട് ഇതാണ് കലയുടെ ഏറ്റവും ഔന്നത്യമാർന്ന ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗം എന്ന് വിശ്വസിച്ച് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ ചില തിളങ്ങുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് നമുക്കിത് എടുക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കലാചരിത്രത്തിലെ ലോക കലാചരിത്രത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണപ്പെട്ട കലാകാരന്മാരുടെയും 
കലാ എണ്ണപ്പെട്ട കലാകാരന്മാരുടെയും കലാകാരികളുടെയും സൃഷ്ടികളാണ് അല്ലാതെ അനോണിമസ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളല്ല വിദ്യാർത്ഥികളുടേതല്ല വിദ്യാർത്ഥികളുടേതൊക്കെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു വരും എന്ന് കരുതാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ഗ്രഹിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിരൂപകർ പറയുന്ന ചപ്പടാച്ച് ചെയ്യാനല്ല കലാകാരന്മാർ അവരെ അതിന് കിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമായ ഒരു മനോനില വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് കാരണം അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഥവാ ടു റിമൂവ് ദ വർക്ക് ഈസ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ദ വർക്ക് എന്ന് തന്നെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിനും സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ആ വർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സന്നദ്ധനാകണം കാരണം കലയേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ജീവിതം അതുകൊണ്ട് ഇത് എവിടെയാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ആ പ്രദേശം തങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രതിബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ മറ്റൊരു ഉപജാപത്തിൻ്റെയും പുറത്തല്ല വളരെ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഇതൊന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റിത്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഗൗനിക്കാതിരിക്കുന്നു മറ്റ് സൈറ്റ് സ്പെസിഫിസിറ്റിയുടെ വാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒഥോറിയൽ പവർ കലാകാരൻ്റെ കലാകാരൻ ഒരു ഓഥറാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കലാകാരനാണ് ശിശുടെ അവസാന വാക്ക് എല്ലാം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്ന പഴയ ആധുനിക മോഡേൺ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേണിസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അതേ പ്രവാചക പദവിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ അതിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു എന്ന വ്യാജേന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രതീതിയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പം ആ രീതിയിൽ നില മുന്നോട്ട് വെച്ച എല്ലാ വിപ്ലവാത്മകമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാ കൺസെപ്ഷൽ ആർട്ടിൻ്റെയും എല്ലാ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ്റെയും അത് ആദ്യ തുടക്കത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയം വളരെ വളരെ രസകരമായിരുന്നു വളരെ വളരെ റാഡിക്കലായിരുന്നു വിപ്ലവാത്മകമായിരുന്നു മാറ്റിമറിക്കുന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ ചിന്തയെ കീഴ്മേൽ മറിച്ചിടുന്നതായിരുന്നു അതിനൊന്നും യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് കലയ്ക്കകത്ത് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷെ അതിന് നേർ വിപരീത ദിശയിലേക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തിരിയുമ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നത് തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു വിമർശനാത്മകമായിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന പ്രശ്നം നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെയും മാത്രമല്ല ലോക കലയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന വസ്തുത വെളിപ്പെടുത്താൻ കൂടിയാണ് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തെ പ്രശ്നമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിൻ്റെ പ്രശ്നമോ അല്ല ലോകകല ഇന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ ചെന്ന് പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു 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 കോൺട്രഡിക്ഷൻ്റെ വിരോധാഭാസത്തിൻ്റെ ആഴക്കയർ അതിൻ്റെ ആഴമളക്കലാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ച കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഗ്യാലറിക്ക് വെളിയിലേക്ക് കടന്നു ഇതിന് ഈ ഗ്യാലറിയോട് കലാപം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴെന്താണെന്നു ഗ്യാലറിയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരികെ പോകുന്നു കല തിരികെ പോകുന്നു ഏത് വ്യവസ്ഥയോടാണോ യുദ്ധം ചെയ്തത് ആ വ്യവസ്ഥയുടെ തന്നെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പിടിച്ചു വെക്കാൻ ആ വ്യവസ്ഥയുടെ ചിട്ടവട്ടത്തിനകത്ത് ചുറ്റുവട്ടത്തിനകത്ത് സുഖകരമായ ജീവിതം പ്രാപ്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാപ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കല വീണ്ടും മടങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നർത്ഥം ദി ഗെറ്റ്സ് എ കംഫർട്ടബിൾ ഹോ ഇൻ ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് അതാണ് ഒരു വലിയ വിരോധാഭാസം അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഒരു ആശയത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുക തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു ഫോൾ ബൈ കാളാന്ത്രെ ഇറ്റലിയിലെ പെൻസ കലക്ഷനിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ചെയ്ത് 
പൻസ കളക്ഷനിൽ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ശില്പത്തിൽ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് അത് അതേപടി റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് കാളാന്തരെ പറഞ്ഞത് എ ഗ്രോസ് ഫാൾസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് എ ഫാൾസ് ഒത്തൻറ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദിസ് വർക്ക് ഈസ് നോട്ട് ഒറിജിനൽ എന്നാണ് കാരണം ഒറിജിനാലിറ്റിയുടെ രണ്ട് പ്രധാന ഗുണങ്ങളാണ് അല്ലേ എന്ത് ഒത്തൻറ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു കലാസൃഷ്ടിയെ ഒത്തൻറ്റിക്കാക്കുന്നത് ഓതരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ എന്താണ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കല മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഈ ഓതറിൻ്റെ കൾട്ട് ഓഫ് ജീനിയസിൻ്റെ ഈ കൾട്ട് ഓഫ് ഓതർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സവിശേഷ വ്യക്തിത്വത്തെ ഈ സവിശേഷ പ്രതിഭാസത്തെ എത്രമാത്രം അപകടകരമാണ് എന്ന് നോക്കിക്കണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അതിനെ കുടഞ്ഞെറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ പറ്റും എന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റുവൽ ആർട്ടും ഇൻസ്റ്റലേഷനും ഡിജിറ്റൽ ആർട്ടും എല്ലാം രംഗപ്രവേശം ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാളാന്ത്രയെ ഇതിൻ്റെ ഓതർഷിപ്പ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവരൊരു ലെറ്റർ ഓഫ് ഇൻഡിഗ്നേഷൻ നൽകി അതിൽ ഇത് ഇനോതന്റിക്കാണ് എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു കാരണം എന്തായിരുന്നു കാരണം ഇതെല്ലാം ഡിറ്റവാണ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മൈന്യൂട്ടസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ഈ വർക്ക് ഐഡൻറ്റിക്കലാണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ റീക്രിയേഷൻ എന്താണ് എന്താണ് പ്രശ്നം യഥാർത്ഥത അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മേക്സ് ദ സെയിം സെൻസ് ഇറ്റ് മേക്സ് ദ സെയിം മീനിങ് വേർ വെർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അപ്പോൾ അർത്ഥോൽപാദനമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൃതിയിൽ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണ് ഈ ഇതിനെ ഇനോതൻറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ ഒറിജിനൽ ആക്കാതിരിക്കുന്നത് മൗലികമല്ലാതിരിക്കുന്നത് ഇനോതൻറ്റിക് ആക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റീ പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ കലാകാരൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് ഇനോതൻറ്റിക് അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരിച്ച് എന്താണ് ഇത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ വിരോധാഭാസം സംഭവിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൈയൊഴിഞ്ഞാൽ കലാകാര പദവിയെ ഇവർ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ദ ആർ ട്രൈ ടു റീഗെയിൻ ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് മീനിങ് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ പക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും അതല്ലാത്ത പക്ഷേ ഇത് ഈ ഒരു അസാന്നിധ്യം ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അസാന്നിധ്യം പ്രശ്നമാകേണ്ടതില്ല അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഇത് മുന്നോട്ട് വെച്ച വിമർശന പദ്ധതികളല്ല വിമർശന സ്വരൂപങ്ങളല്ല അതിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കാലിറ്റി അവിടെ നിലനിൽക്കാറുന്നില്ല എന്നും മറിച്ച് ഒരു ക്രിറ്റിക്കാലിറ്റിയുടെ പ്രതീതി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് പല രീതിയിൽ ഒരിക്കൽ ആധുനിക കല ഉപേക്ഷിച്ച വരിഷ്ഠ പദവിയെ ഉത്തരാധുനിക കലയിലും അത് റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം അപ്പം ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രതിഭയെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിൽ സവിശേഷ പദവി സവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പ്രിസൈസായിട്ട് ബോധപൂർവ്വം തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് കാരണം തുല്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ അതങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു സന്ദർഭമില്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ തുല്യ ഭാവത്തെ ഇഗാലിറ്റേറിയനിസത്തെ ഈക്വാലിറ്റിയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വേറൊരു വേറൊരു സന്ദർഭത്തിൽ അത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാം പക്ഷേ ഉത്തരാധുനിക കല അത് രൂപം കിട്ടതും പ്രസരിച്ചതും പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നതും യഥാർത്ഥത്തിൽ കലാകാരൻ്റെ കലാകാരിയുടെ പ്രതിഭാവിലാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉൾക്കാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓദർ 
അതിനെ ഇനോത്തൻറ്റിക് ആക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ആ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടികളൊന്നും ഒരു വിമർശന ആഭിമുഖ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ വെച്ച് പുലർത്തുന്നില്ല അതിൻ്റെ പ്രതീതി മാത്രം നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് വിവാൺ ഹോൺ ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച അവരുടെ എസ്സേലിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഐ മീൻ ക്രിറ്റിക്കാലിറ്റി ദീസ് വർക്ക്സ് ഡു നോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ദീസ് ദീസ് സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക് വർക്ക്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ക്രിറ്റിക്കാലിറ്റി ബട്ട് നോട്ട് പെർഫോമിങ് ഇറ്റ് എന്നാണ് ക്രിറ്റിക്കാലിറ്റിയെ അത് പ്രതീതിയായിരിക്കുന്നു പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അത് വാക്കുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നത് ക്രിറ്റിക്കാലിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുന്നു പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വിമർശനപരമാകുന്നില്ല മുനയൊടിഞ്ഞ ആയുധം പോലെ മുനയൊടിഞ്ഞ അമ്പ് പോലെ ആവുന്നു എന്നർത്ഥം അത് ഒരുപക്ഷെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ തിരിച്ചറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഇത് മറന്നുപോയതുകൊണ്ടായി ആവട്ടെ ആ തിരിച്ചറിവില്ലാതിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ മറവിരോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെയാണ് ക്രിറ്റിസിസം എപ്പോഴും പ്രസക്തമാകുന്നത് അതാണ് ക്രിറ്റിസത്തിൻ്റെ ജോലിയും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ഡോൺ കെയർ ക്രിറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഡോൺ ഡിസേർവ് ടു ബി എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരർത്ഥം ഞാൻ വിമർശനം ശ്രദ്ധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിമർശനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് എന്ന സങ്കല്പത്തെ അദ്ദേഹം മാറോടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ സമഭാവനയ്ക്ക് നേർ വിപരീതമാണ് സോ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ദ സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആർ കംസ് ടു ബി അബ്സൊറ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ സിംബയോട്ട് ഇൻ സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻ വിത്ത് പ്ലേസ് ലൊക്കാലിറ്റി പക്ഷെ ഈ രീതിയിലാണ് അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് യാ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രതീതി എങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ സർ ഒരു വിമർശന സ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രതീതി എങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും പ്രശ്നം എന്തായാലും ഇപ്പോഴും എത്തില്ലല്ലോ ഇപ്പിലിട്ട അതാണ് അതിന്റെ കുറ്റം നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഈ വിരോധാഭാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു 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 എൻഡിങ് ഒരു സ്ട്രൈക്കിങ് നോട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൾ ആന്ധ്രേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിലെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒതോറിയൽ കൾട്ടിനെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് കലയുടെ സൗന്ദര്യ പദവിയെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും എംഫാറ്റിക് ആയിട്ട് അമേരിക്കൻ കലാരംഗത്ത് മുന്നോട്ട് വന്ന ആളാണ് ഈ സീരീസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കലാകാരൻ്റെ സാന്നിധ്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം വർക്കുകൾ പരിചയമുണ്ടാവും മിനിമിനിസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് ഹി ഡിഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ഓൺലി ടു ക്രൈ ഫൗൾ വെൻ ഹിസ് വർക്ക്സ് ഇൻഫാക്ട് ടുക്ക് ടു ദി കൾമിനേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് ഐഡിയാസ് ഇൻ ദി ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് ഏത് ആശയമാണോ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഓദർ ഇല്ല കലാകാരനില്ല കലാസൃഷ്ടി ഇല്ല സൗന്ദര്യശാസ്ത്രമില്ല ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് സമാനമായിട്ടുള്ള മിനിമലിസവും മിനി പിന്നെ സൈറ്റ് സ്പെസിഫിസിറ്റിയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരാൾ ഈ ആശയങ്ങൾ അതിൻ്റെ പരമാവധി ഉച്ചകോടിയിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ ആര് മറ്റുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ കലാ കർത്തൃത്വത്തെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കാതെ ഇയാളോട് അനുമതി ചോദിക്കാതെ അത് ചെയ്തത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ വർക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയത്തിൻ്റെ ഒരു പരകോടിയിലെത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പരകോടിയിലെത്തുമ്പോഴെന്നാണ് ഈ ഇൻഫാക്ട് ക്രൈഡ് ഫോം ഇതെന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണെന്ന് നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡൽഹി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ രണ്ട് കലാകാരന്മാരുടെ കൃതിയെ മുൻനിർത്തിയപ്പോഴും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് അൺട്രാൻസ്പോർട്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിരന്തരം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ അത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് വലിയ ഗ്യാലറിയിൽ തന്നെ സ്ഥാനം നേടുന്നു 
ഇത് ഒരാളുടെ കേസല്ല ഇത് ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെയും കാര്യമാണ് കാരണം ഒരേ സമയത്ത് ഒരുപാട് ബിയനാലകൾ ഒരുപാട് ബിയനാലകളുണ്ട് ഓരോ ദിവസം ഒന്നിലധികം ബിയനാലകൾ ബിയനാലകൾ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അത്രമാത്രമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ബിയനാലകളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക്കറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട സൃഷ്ടികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ബിസി ആയിരിക്കും ഒരേ സമയം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഹേസ് എ ടേൺ ടു ബി എ ഫ്രീലാൻസർ എന്നാണ് അപ്പം അവിടെ ഒന്ന് ഈ സൈറ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിസിറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല നമ്മളെ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടത് സൈറ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിസിറ്റിയാണ് ഒരു സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക് വർക്കിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രീ കണ്ടീഷൻ മുന്നുപാതി എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റാണ് ആ സൈറ്റിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വിഭാവനം ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് എന്താകുന്നത് സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആർട്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ആ സാ പെർട്ടിക്കുലർ വർക്കിന് സൈറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം നോട്ട് ദ വർക്ക് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദി സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആർട്ട് ഈസ് സൈറ്റ് ദ വെരി ലൊക്കേഷൻ ഐ മീൻ ബീ ടിവൺ ദ മ്യൂസിയം ഓർ ഗ്യാലറി ലൈക്ക് വാട്ട് വി ഹാവ് സീൻ ഇൻ ഫാൻസ് ഹാക്കേസ് കേസ് അവിടെ ഈ സൈറ്റാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ എന്താവുന്നു ആദ്യം വർക്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ടബിൾ റിപ്പീറ്റബിൾ ആകുന്നത് അവിടെയാണ് ഫ്രീലാൻസർ ആകുന്നത് അങ്ങനെ ഫ്രീലാൻസർ ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കലാകാരൻ എന്താകുന്നു സൈറ്റ് സ്പെസിഫിസിറ്റിയുടെ പേരിൽ ഒരു പെർഫോമേറ്റീവ് ജെസ്റ്റർ ആണ് സൈറ്റ് സ്പെസിഫിസിറ്റിയുടെ പേരിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഓർ ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ആർട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളിൽ ഒരാളായുള്ള ഇറ്റാലിയൻ പെർഫോമൻസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വിത്തോ അക്കോഞ്ചി വിത്തോ അക്കോഞ്ചി ഈ യാഥാർത്ഥ്യം ഈ വൈരുദ്ധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു നമുക്കെന്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് നാളെയും മറ്റന്നാളും വിശ് ചെയ്തേക്കാം അവർക്കിത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് അവർ സെൽഫ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് വിത്തോ അക്കോഞ്ചി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഏത് ഈ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി സൈമട്ടേനിയസിലി മൾട്ടിപ്പിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാലറിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഒതോറിയൽ പവറിനെ റീഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഗ്യാലറി സെയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ബൈ ആക്ടിങ് ആസ് എ വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ് ഒരു വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ് എന്താണ് ഒരു അപ്പാരൽ ഷോപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഫംഗ്ഷനാണ് അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മാർക്കറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഗ്യാലറി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക് വർക്കും അതേ ധർമ്മമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക് വർക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഗ്യാലറിക്ക് പുറത്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഗ്യാലറിക്കുള്ളിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻസ് അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഡ്രോയിങ് സ്കെച്ച് വാഷ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് ശ്രദ്ധ നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കലാകൃതികളായിട്ട് ഗ്യാലറി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ വിൻഡോ ഡ്രസ്സിങ്ങിന് സമാനമായിട്ടാണ് മാറിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാനല്ല വിത്തോ അക്കോഞ്ചി പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ സർക്കാസ്റ്റിക്കലി പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്താണ് സോ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് ദ ഗ്യാലറി സെയിൽ ബൈ ആക്ടിങ് ആസ് വിൻഡോ ഡ്രസ്സിങ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിങ് പബ്ലിസിറ്റി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദർ വാസ് വൺ വേ ഐ ലൈവ് ഐ ലവ് ദ വേൾഡ് പെർഫോമൻസ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പദം ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് എന്താണത് ദ വേൾഡ് പെർഫോമൻസ് ഐ ലവ് ദ വേൾഡ് പെർഫോമൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഓഫ് പെർഫോമിങ് എ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ത് കോൺട്രാക
a contract you promised you would do something and you have to carry out that promise gallery ke adin thana contract undakunu pinnide performance ne kurichu aalochikunu adin nirnayikunna matte oru vaadu gadangal undu അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാതെ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഏത് പെർഫോമൻസ് ആത്മമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇഫ് യു കുഡ് നോട്ട് കം ഔട്ട് വിത്ത് എൻ ഐഡിയ സമ്മ ഹൗ യു ഹാവ് ടു പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹി സേസ് ഇൻ ഫാക്ട് യു ആർ പെർഫോമിങ് ഇൻ ദ കോൺട്രാക്ട് നോട്ട് ദ പെർഫോമൻസ് ആർട്ട് ദ പെർഫോമൻസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലേഖനത്തിൽ ആണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ലേഖനത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തോ ദ പെർഫോമൻസ് ആഫ്റ്റർ ഫാക്ട് കൺസെപ്റ്റലിസം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കലയുടെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമത്തിന് മുന്നിൽ കുറേ ബിംബകൽപ്പനകൾ ചിത്രത്തിലോ ശില്പത്തിലോ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുടെ അപകടം മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് കല ഒരു അധികാര കേന്ദ്രമായിട്ട് പ്രദർശന സ്ഥലി ഒരു അധികാര കേന്ദ്രമായി മാറുന്നതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് അതിനെതിരെയുള്ള കലാപമായിട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് കൺസെപ്റ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് കൺസെപ്റ്റലിസം ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടു ഓർഗനൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻറ്റുകൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക പെർഫോമൻസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക ടു നെഗോഷിയേറ്റ് പല സംഭവങ്ങളിൽ ചില നീക്കുപോക്കുകൾ നടത്തുക പരിപാടികൾ ആലോചിക്കുക ടു റിസേർച്ച് ടു ഇൻ്റർവ്യൂ പല തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂകളാകാലോ ഒരു സ്കിൽഡ് പേഴ്സണായിട്ട് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫസർ ആരുമായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് കൺസെപ്റ്റൽ ആർട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാം ഇതിനെയാണ് വളരെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ബെഞ്ചമിൻ ബുക്ക് ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ജർമ്മൻ പക്ഷെ അമേരിക്കയിൽ താമസമാക്കിയിട്ടുള്ള വളരെ ഗംഭീരനായിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഐ മീൻ ആർട്ട് കൃഷിക്കാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എസ്തറ്റിക്സ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പക്ഷെ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നീട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എസ്തറ്റിക്സ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് തലകീഴായി വന്നു എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ കൺസെപ്റ്റലിസത്തിൻ്റെ പദാവലികൾക്ക് സമാനമായ രീതിയിൽ എന്ത് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷോകൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവൻ്റ് ഷോ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരുമായിട്ടാണ് കോർപ്പറേറ്റീവായിട്ട് ഫണ്ടിങ് ഏജൻസിയുമായിട്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എജ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പല ക്യൂറേറ്റീവുകൾ അവർ സ്വയം എജ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചില വിസിറ്റിംഗ് ഫാക്കൽറ്റിയിലെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് അവർ ഡിസിഗ്നേഷൻ ഡിസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്തതായിട്ടുണ്ട് ആർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിലായി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ക്യൂറേറ്റർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തത് ആറുമാസം മുമ്പേ ബറോഡയിൽ ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി പി ജി കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു വിസിറ്റിംഗ് ഫാക്കൽറ്റി ഒരു മാസം നീണ്ടു നിന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ക്യൂറേറ്റർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആ ക്യൂറേറ്റർഷിപ്പിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ക്യൂ പുതിയ ക്യൂറേഷൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കല്ല അത് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അതേ വിരോധാവാസത്തെ പെരുപ്പിച്ച് കാട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് കാരണം അന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഈ എക്സ്പേർട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ന് ടെക്സ്റ്റുകൾ വായിക്കണം ബറോഡയിലെ കണ്ടംപററി ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു എക്സിബിഷനാണ് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ലക്ഷ്യം വെച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെ എല്ലാം പോയി പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യണം സംസാരിക്കണം അതുകൊണ്ട് അവരെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ എഴുതിയ ടെക്സ്റ്റുകൾ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കണം ആർട്ടിൻ ബറോഡ എല്ലാം വായിക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ ഏതോ ശുദ്ധഗതിക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചോദിച്ചു സാർ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ ഈ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വായിക്കുന്നത് എല്ലാം അങ്ങനെ മുഴുവനൊന്നും വായിക്കണ്ട അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം വായിച്ചാൽ മതി ഇത് വേർഡ് ബൈ വേർഡ് ഞാൻ പറയുക അവിടെ ഇവിടെ വായിച്ചിട്ട് ചിലത് അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻസ് ക്രിറ്റിക്കാലിറ്റി ബട്ട് നോട്ട് പെർഫോമിങ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കങ്ങനെ നല്ല ഒരു ഷോ നടത്തണമെങ്കിൽ അത് ബീറ്റ് ക്രിറ്റിക്കൽ 
in negative sense or be it critical in positive sense. You have to be very thorough about what you are doing and what you are reading. Adalada, how to make sense of what you are going to do? The Namuda Muni Kanmuni in Nadakana, University, Kali Kalajer through Padipikan, there is Talatan in Nadakana, the other than a very big. Namadi is not any other Pradirikua. Namadi is not to love a bodom and Dakua, or you ask me, you must send it to Purtua, and the Lada, the Matu, and the Purukuvaria. I think a very word of Tamasagali, artistically interview the Purin Dakota. What about it? Upon an educate a year, curate a year, negotiate a year, organize a year, public event, and Dakua, fund the Surubikua, and the Ethi Lake, Kardingale, Pogumbori, Yadar, the Wind of Sambavikanade, here after Sigurd, Matra Mella, curators, Uru, authorial figures, I to mark. But do you remember the there is a source of meaning. If you are a person who is 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 Kriti Kalagar and Lake Madani Pogoi, Kalagar and the Savisha Gunangal Clay, Chutipati Kriti and Manasala Kasmati Savikun. A put a window in the Sabaikunum Kani Windum alienated out. The democratic year went into Cheddar, but Chutun democratic Almila Gandhi Jodi 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 Democracy and a Protan at the Namaki Vidal Tan to Petua. Kanan Raja on the Varna Arana and Dana Janadaya Abo Namade Janadi with the Raja on the Namaka, the Samarthika and Patana and the Gil Dajate Muru and Janangal Kum Janadi with the Avaga Sangal and the Pimaka. Padun Namade Janadi with the Raja Agana Mikil in the Ele Dadidra Raitla. Generally, eight Tom Avasan at the Alde, Pudi Kaniri, Upikar Yumburu Matraman. Atramatra Samatho Bodanamukuta. Ingiri Matra is a democratic hour. Our democratic as Janadi Utia, Sangal Punga Kulila, then the Muli Bodanga Kulilana, number Kale, you make for some epic in the Dengil. Site specific art in the Lak. Tradinakalade <laughs> Gallery could live with a pedestal ill for the stretching area, Latin Dick Arthur Penum, Nadakuna, the self referential. Kriti, very suspended airly, Nunuundi, very pedestal ill, Sabichavu, Sistiki, Adin the Pariser of my Yadan Bandu, it is indifferent to its environment in which it is established, in which it is installed, in which it is. Place to be viewed. It is absolutely indifferent. Parisaram Adode, where Adiniga Chilpatine repeatability. Are they every day the Salatum Bakamadine? But Shadin the Chella Abagadan, other Kani, Kansa Karane, Kansa Kari, Akridida Baga Makamilla. Pangani on a site specific art. Physical presence of the viewer is also very much a part and parcel of the site specific art if you want to make it meaningful. Now, we have to do this. We have to do this. We 
അതൊരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് നടക്കാത്തതിലൂടെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊഫറ്റിക് സ്റ്റാച്ചർ ഇപ്പോഴും നിലനിർത്തുന്നു സമാനമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈ വലിയ ഇവൻറ്റുകൾ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യൂറേറ്റേഴ്സ് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കലാകാരൻ്റെ ഈ പ്രവാചക പദവിക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള പദവി ഇപ്പോഴും ക്യൂറേറ്റേഴ്സ് കൈയാവുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ക്യൂറേറ്റേഴ്സ് ഈ ചുറ്റും മുമ്പ് മോഡേൺ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ചുറ്റും കാഴ്ചക്കാരും ഇത് വട്ടം കൂടി നിന്നതുപോലെ ഇപ്പൊ കലാകാരന് ചുറ്റുമല്ല ആർട്ടിസ്റ്റിന് ചുറ്റുമാണ് കലാലോകം ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ നേരിട്ടുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ക്യൂറേറ്റർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അവരെ പൊതിയും അവരുടെ പ്രഭാവലയത്തിൽ നിന്നിട്ട് അല്പം വെളിച്ചം കിട്ടിയിട്ട് ഞാനും തെളിഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൽഫി എടുക്കുക ഫേസ്ബുക്കിലിടുക നിരന്തരം കമൻ്റ് ചെയ്യുക മഹാഭാഗ്യം സഫലമീ ജീവിതം സഫലമീ യാത്ര എന്നൊക്കെ പറയുക ഞാൻ തമാശ പറയുന്നതല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുമെന്നാണ് എനിക്കിത് കേൾക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ തമാശയല്ല ഞാൻ ഉള്ളിൽ കരയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഓ ബാക്ക് ടു ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് ആൻഡ് എസ്തറ്റിക്സ് ഇതിനെയാണ് മിവോൺ ഫോക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മയോ മയോപിക് നാർസിസം മയോപിക് നാർസിസം മിസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ സെൽഫ് റിഫ്ലക്സിവിറ്റി എന്നാണ് മയോപിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ അടുത്തുള്ളതെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദൂരെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു ദീർഘദൃഷ്ടിയും ഇല്ലാതെ കാഴ്ച മഞ്ഞടിച്ചു പോയാൽ കാഴ്ച അന്ധത ബാധിച്ച നമ്മൾ ഈ പദപ്രയോഗം നടത്താറുണ്ട് മലയാളത്തിൽ മയോപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ചില ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ചില വസ്തുത പറയുമ്പോഴൊക്കെ അയാളോട് നീ സംസാരിക്കണ്ട അയാൾക്ക് കലി കറിയിട്ട് കലി കയറിയിട്ട് കണ്ണിൽ അന്ധത ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അവളോട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അവൾ അവൾക്ക് പ്രണയാന്ധതയാണ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ പ്രണയം തലക്ക് പിടിച്ചിട്ട് അന്ധത ബാധിക്കാം പിന്നെ ഒന്നും ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അതുമാത്രേ അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കരിവുണ്ടാൽ കരിവുണ്ടാൽ എങ്ങനെയാണ് അയാളെ വക വരുത്തുക എന്നല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും ആലോചിക്കില്ല അന്ധത ബാക്കിയെല്ലാം മറന്നു പോകും അതുപോലെയാണ് ഈ മയോപ്പിക്ക് നാർസിസിസം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ അടങ്ങിയ വിഷ്വക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും കലാകാരനും ക്യൂറേറ്ററും അവനവൻ്റെ ഞാനെന്ന വ്യക്തിയുടെ ഊതി വീർപ്പിച്ച സവിശേഷതകളിൽ നിലനിൽക്കുവാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും അത് കണ്ടു നിൽക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ച് നടത്തുന്ന പ്രകീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാനും സാബോധം സദാ ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ക്യൂറേറ്ററുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും അവർ കലയെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും അധികം സംസാരിക്കാറില്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കലയും കലയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാറില്ല ആ സംസാരത്തിന് പകരം വെക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ പ്രതിഭകളെ തങ്ങളുടെ അസാമാന്യമായ അസാധാരണത്വത്തെ അത് മാലോകർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വലിയ വിലവെടുപ്പുള്ള കണ്ണടകൾ മാറി മാറി വെച്ചു പച്ചക്കണ്ണടയും മഞ്ഞക്കണ്ണടയും വെള്ളക്കണ്ണടയും ഒരു സ്പെക്ടക്കിൾ അതിന് സ്പെക്ടക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം ചേർന്നല്ലേ അതൊന്ന് വൃത്താകൃതിയിലും മറ്റൊന്ന് ചതുരാകൃതിയിലും പാൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കാല് മഞ്ഞയും മറുകാല് കറുപ്പും ഒക്കെയായിട്ട് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇയാൾ ലാൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് ഒരു തിട്ടവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവനവനെ റീഡിസൈൻ ചെയ്ത് എല്ലാ ദിവസവും റീഡിസൈൻ ചെയ്ത് റീ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഒരു കാഴ്ച വസ്തുവായിട്ട് പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ബോധല്യ പറയുന്നത് അതങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് 
ബോധത്തിലെ വേറെ സന്ദർഭത്തിലാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഹി നോസ് ദാറ്റ് ഹീസ് നോട്ട് എ ബീങ് ബട്ട് എൻ ഇമേജ് എന്നാണ് ഞാനൊരു മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സത്തയല്ല എന്നിലൊരു മനുഷ്യ സത്തയില്ല മറിച്ച് ഞാനൊരു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രതിബിംബമാണ് ഇമേജ് അപ്പൊ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സത്തയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക ആ സത്തയിൽ ഊന്നി നിന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ അർത്ഥവത്താക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ ആലോചനകളിലാണ് മുഴുവ സത്തയില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ ഇല്ലാത്ത സത്തയുടെ ഒരു പ്രതിരൂപം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമേജ് രൂപത്തിൽ ഒരു കാഴ്ച വസ്തുവായിട്ട് മാത്രമേ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റൂ അങ്ങനെ ആ കാഴ്ചയുടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദർശന വസ്തു പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഇമേജിനെ നിരന്തരം പ്രദർശിപ്പിക്കുക അതിന് പറ്റിയ സമയമാണ് ഇപ്പോഴേ സോഷ്യൽ മീഡിയ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കുന്നവർക്കറിയാം ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകം എൻ്റെ കടയിൽ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ പുസ്തകം മറ്റൊരാൾ വായിക്കുമ്പോഴും എടുത്തു തന്ന ഫോട്ടോ ഇന്ന് പബ്ലിഷർ എനിക്ക് മൂന്ന് കോപ്പി അയച്ചു തന്നപ്പോൾ ഞാൻ ലാഹോറിലേക്ക് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നിരന്തരം ആൾക്കാർ ഇമേജ് ഇടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാരാ ഇടുന്നത് നമ്മുടെ പിള്ളേരാണ് ഇടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കലാരംഗത്തെ കിങ് മേക്കർ ആണ് ഇടുന്നത് കിങ് പിൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആരെ കലാകാരനാക്കണം കലാകാരിയാക്കണം ആരെ ആക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്തും ഇന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഒരാള് അപ്പൊ വീണ്ടും അധികാരത്തിനെതിരെ കലാപം നടത്തിയിട്ട് നടത്തിയ ഈ പുതിയ ഉത്തരാധുനിക കലാപ്രയോഗങ്ങൾ എല്ലാം ന്യൂ മീഡിയ കടത്തി വരുന്ന എല്ലാ കലാപ്രയോഗങ്ങളും വീണ്ടും പുതിയ അധികാരത്തെ അഭൂതപൂർവ്വമായ അളവിലും ശക്തിയിലും വ്യാപ്തിയിലും അധികാരത്തെ തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് മാൻ സെൻറ്റേഡ് വൺ സിംഗിൾ ഫിഗർ സെൻറ്റേഡ് അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ കിങ് മേക്കർ ആകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയുന്നത് ആരാണ് ക്യൂറേറ്റർ ആണ് അപ്ലൈഡ് ആർട്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് അവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദന എന്നതുപോലെയാണ് കലയിൽ ഇപ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അത്ര വലിയ പൈസയും ഡിമാൻഡ് ഒന്നും ഇല്ല ക്യൂറേറ്റർക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്യൂറേറ്ററുടെ പുറകെ എല്ലാവരും സ്തുതി പാടിയിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാകുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ ഇതെങ്ങനെ വ്യാപിക്കുന്നത് ഇത് നിർബാധം തുടരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അതങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം കല കലയുടെ ഒരു പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ നിന്ന് അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ആശയ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അത് കാലിടറി മറ്റേതോ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് ചെന്നു വിട്ടു എന്നതാണ് അതിന് കാരണം കല ഇപ്പം കലയുടെ ധർമ്മമല്ല നിർവഹിക്കുന്നത് കല ഇപ്പം കലാലോകത്തോടുമല്ല സംവദിക്കുന്നത് മറിച്ച് ലോകം നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയുന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് എല്ലാ നഗരങ്ങളും ഇപ്പോഴും ഒരുപോലെയാണ് ന്യൂയോർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഡൽഹി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ബോംബെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ടോക്കിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കൊച്ചി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ഒരുപോലെയാണ് അല്ലേ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തതകൾ മാഞ്ഞുപോയി വ്യത്യസ്തതകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് കൗതുകം ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഈ യൂണിഫോമിറ്റിൽ ലോകത്തെ കാഴ്ചയിൽ ഭരിക്കുമ്പോഴേ അതിൽ നിന്നെ വ്യത്യസ്തമാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ നഗരങ്ങളിൽ കലയുടെ പ്രതിഷ്ഠാപനം കൊണ്ട് പെയിൻറ്റിങ് കൊണ്ടാവില്ല പെയിൻറ്റിങ്ങിന് അത്രയൊന്നും വലിയ പെയിൻറ്റിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ശില്പത്തിനും ആവില്ല ശില്പം ചെറുതേ ആവും ഒരുപാട് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ലബോറിയസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് സാധ്യമാകുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള ലാൻഡ് ആർട്ട് സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആർട്ട് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഈ കലയുടെ പുതിയ പ്രയോഗമാണ് എന്ന പ്രതീതി പരത്തിക്കൊണ്ട് കലയുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രയോഗം ആശ്ലേഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കലാ കൊതുകികൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഏജിനെ 
ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതാ വരൂ കാണൂ ഇതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഔന്നത്യമാർന്ന കല അതേ സമയത്ത് കല ഗ്യാലറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ രീതിയിൽ ഇതിലൂടെ കലയെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിച്ചു എന്ന പുതിയ ഒരു അധിക പരിവേഷവും കൂടി പുതിയ കലകൾക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും സേതു അടക്കം എൻ മുഖന്ദൻ അടക്കം എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഡെമോക്രറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ആർട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഗാന്ധിജിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളെ മുഴുവനും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന ആ ആശയം നൂറ് ശതമാനം പ്രാവർത്തികമാകുമ്പോഴാണ് ജനാധിപത്യം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ കലയിൽ കലാലോകത്തിന് കാണികൾക്കും ഒരു വാക്ക് പറയാൻ ഒരു പ്രതികരണം നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവസരം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ജനാധിപത്യപരം എന്ന് പറയാം ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനാധിപത്യമല്ല ഇത് പോപ്പുലിസമാണ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഒത്തേക വൈകാസറ്റ് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യമല്ല ഇത് ജനപ്രിയം ആണ് ജനകീയം പോലുമല്ല ജനകീയത്തിന് വേറെ ഒരു സാങ്കത്യമുണ്ട് രമണൻ എന്ന് പറയുന്ന കവിത മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിച്ച കവിതയാണ് സിനിമകളിലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ട സിനിമ ചാർലി ചാപ്ലിനാണ് അതുകൊണ്ട് ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ സിനിമക്ക് കൂടുതൽ ആൾ കണ്ടതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മറിച്ച് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണുന്നത് ചാപ്ലിൻ്റെ സിനിമകൾക്ക് ഒരു നറേറ്റീവ് പോലും കൃത്യമായിട്ട് ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് അത് സൈലൻറ്റ് ഫിലിമായിട്ട് പോലും കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത കിട്ടിയത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അധിക ഗുണം അതിനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചാപ്ലിൻ്റെ സിനിമയെയും രമണനെയും ഒക്കെ തന്നെ ജനകീയ കല എന്ന് പറയാം അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണ് ജനപ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ജനപ്രിയത്തിൽ ഗുണങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ മൂല്യനിർണയത്തിൽ യാതൊരു പങ്കും വഹിക്കില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കില്ല ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ നിങ്ങളതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ടോ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അതിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് പുഷ്പ പ്രദർശനം പുഷ്പ പ്രദർശനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആളുകളും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു സാധുകരണം എന്താണ് എന്താണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലക്ഷങ്ങളുടെ കണക്ക് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രാവിലത്തെ സെഷനിൽ ലാൽസാറ് പറഞ്ഞ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട് ലിവിങ് മ്യൂസിയം എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഒരു പ്രദർശനത്തിൽ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിനെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു സൂക്ഷ്മ സംവേദന ശേഷിയുള്ള ആൾക്കാർ അത് ചെയ്തത് അപരാധമായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ അതിൻ്റെ സംഘാടകരും അക്കാദമി തലവന്മാരും എന്നോടൊരു സർക്കാർ ജോലിയിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൾച്ചറൽ മീങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാന കീ പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഞാൻ അവിടെ പോയ സമയത്ത് കണ്ട അവിചാരമായി കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെറുതെ പോയോ വെറുതെ പറയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചതാണ് ഈ ആദിവാസികളോടല്ല അവർക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ കല കുറേ കണ്ടുമല്ലോ ആൾക്കാർ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ വരും നമുക്ക് പൈസ കിട്ടും അവർക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്ന ഇത് കണ്ടിട്ട് ആർക്കും ഈർഷ്യ വന്നിട്ട് തടയാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളറകളൊന്നും ഞാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ പറയാ നമുക്ക് പ്രഭാഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ഇവിടെ അവർക്ക് വിരോധമില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രവൃത്തിയെ സ്വാധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ആരുടെ മുട്ടിലും ഇടയിൽ ഒരിക്കലും പ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ല എങ്കിൽ പോലും പതിനായിരം രൂപ തര ഞാൻ ഒരു ദിവസം നൂറ് ചാട്ടവാറടി നിങ്ങളുടെ ചു ചുമല് പുറത്തെ ഏൽപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് നൂറ് ചാട്ടടി വാറ് ഏറ്റു വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാകും എല്ലാ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ നിർധനരും ട്രൈബൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ തയ്യാറാകും തയ്യാറാകില്ലേ ആകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ചെയ്യുന്ന കുറ്റം ശരിയാണോ ശരിയാണെന്ന് വരുമോ അവരുടെ സ്വയസമ്മത പ്രകാരമാണ് അല്ല വരില്ല ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദർ ഈസ് സംതിങ് മോർ ദാൻ ഇൻ്റലിജൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ടു ആക്ട് 
intelligently there is something more than intelligence to act intelligently ningalku buddhi paramayittu oru kaaryam cheyanamengil buddhikku mugalilulla edho oru kaaryam kudi venam enna aa kaaryam miss cheyunu ennalladu kondana ee prashnangalukku adu tirichirunjavaru adu veliya abharadamayi poi ennu parayunnu പക്ഷെ എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ലിവിങ് മ്യൂസിയം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ച ലോകത്തിലെ എല്ലാ കാഴ്ചകളും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തതകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് വിരസമായ നഗരക്കാഴ്ചകളുടെ വിരസമായ നിരന്തരം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ചില്ല് കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വർണ്ണക്കാഴ്ചകളുടെയും ഒഴുകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെയും നടുവിൽ എങ്ങനെ നഗരത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ഉണ്ടാക്കാം എന്ന അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഒന്നടങ്കം ഇളക്കി പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ട് അവിടെ അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അവരെ പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൂട്ടിലിട്ടത് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം പാരതന്ത്ര്യം ഈ കൂട്ടിലിട്ട തത്തയോട് അല്ലേ വള്ളത്തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് നീ സ്വർണ്ണക്കൂട്ടിൽ കഴിഞ്ഞാലും പാരതന്ത്രം പാരതന്ത്രം തന്നെയാണ് എന്നാണ് പക്ഷെ അത് സ്വർണ്ണക്കൂട്ടിൽ കഴിയുന്ന നിരന്തരം കഴിഞ്ഞ തത്തയ്ക്ക് മനസ്സിലാകില്ല എന്ന് വരുന്നു തത്തയേക്കാൾ അവിവേകം മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ തത്തയെ സ്വതന്ത്രമായ ആകാശത്തേക്ക് തുറന്നു വിടുകയാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ദാരിദ്ര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദിവസവും അവർക്ക് കാശ് കിട്ടുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയല്ല അവരുടെ ദാരിദ്ര്യം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആലോചനകളിലാണ് മുടിയേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ഷേമ രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇ കൾച്ചർ ഓഫ് ഡിഫറൻസസ് മേഡ് എവ്രിബഡി ഓൾമോസ്റ്റ് ടു കൺസ്യൂം ദ ഡിഫറൻസസ് സോ നൗ ദ ടൂറിസ്റ്റ് ആർ റണ്ണിങ് ആഫ്റ്റർ ഡിഫറൻസസ് അതുകൊണ്ട് നഗരത്തെ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാക്കും എന്നുള്ള അന്വേഷണം വരുന്നു ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഒരു അർബൻ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു നഗരാസൂത്രണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നഗരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളതുപോലെ മുസ്ലിംസ് എങ്ങനെ ഖനനം ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എങ്ങനെയാണ് നഗരത്തിൻ്റെ തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിട്ട് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ കൊച്ചിയിൽ തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് കായലും കാറ്റും കാനന ഭംഗിയും ഒക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ഒരു വ്യത്യസ്തതയുടെ വലിയ അടയാളമാക്കിയിട്ട് മാറ്റുക എന്ന അന്വേഷണം കൊണ്ടാണ് ഈ വ്യത്യസ്തതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആർത്തി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് പാറി എത്തുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോ ഇൻഫാക്ട് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഡിഫറൻസസ് ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അർബൻ പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിരന്തരം പഠിക്കുന്ന അർബൻ പ്ലാനിങ് തിയറിസ്റ്റ് ഉണ്ട് കെവിൻ റോബിൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് അർബൻ തിയറിസ്റ്റ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു നഗരത്തിന് ഒരു സിഡക്റ്റീവ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഒരു വശ്യ ഗുണം ആര് നഗരത്തിന് പുറത്തുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സഞ്ചാരികളെ വശീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ കാഴ്ചയെ വശീകരിക്കുക സെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ടു ബി സിഡക്റ്റീവ് എന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ തലതിരിഞ്ഞ രീതിയിൽ കല അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിലേക്ക് അതായത് ആദ്യത്തെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കാലിടറി മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്ക് ഞാൻ വന്നു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമോ അതങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യം കലയുടെ ധർമ്മം മറന്നു പോകുകയും 
ഈ സിഡക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റിക്കകത്ത് കുടുങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് സോ ദ സിഡക്റ്റീവ് ക്വാളിറ്റി ഇൻ ദി പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് സിറ്റീസ് ഇൻ ദി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇക്കോണമിക്ക് ഹൈറാർക്കി മേക്സ് ദ ഹോൾ തിങ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫോർ ദ ടൂറിസ്റ്റ് so to make an artistic place for the tasteful tourist endana idu surukathil yetedukunnathu to make an artistic place for the tasteful tourist appo agare onnu ellade ippolu kalayude ee uttaradhinikade onnu manasilaakade thanne ee kalayude uttaradhinikade ഒരുപാട് ആശയങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് വളരെ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള പലരും ഇപ്പോഴും പരമ്പരാഗത മാധ്യമങ്ങളും അല്ലാത്തതും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിനകത്ത് നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഫോളി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വീഡിയോ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തോമസ് റോയ്ബേഴ്സ് ഫ്ലോറിസ് യു എം ബെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പേര് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ ചിത്രം കാണുമ്പോഴേ ഇത് രസകരമാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ ചില വസ്തുതകൾ മാത്രം ഞാൻ പറയാം കെനിയയിലുള്ള ആഫ്രിക്കയുടെ ഈ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റിലുള്ള രാജ്യമായ ഗിനിയ ഗിനിയയിലുള്ള ഈ ബോറ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് കാങ്കൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തുള്ള മലിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ ഒരു ജീവിത ചിത്രം ഫ്ലോറി ദർ ഈസ് നോ മൂമെൻ്റ് വിത്തൗട്ട് എ വൃദ്ധം എന്നതിൽ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് അതിൽ യാതൊരു നെറേറ്റീവ് ഇല്ല യാതൊരു പിന്നെ എന്താണ് പ്രമേയപരമായ ഒരു ഫോക്കസ് ഇല്ല പക്ഷേ വളരെ 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 ചെറുപിടി സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആണ് ണാവത്തെ ഓ മൈ ഗോഡ് ഇത് ഞാൻ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ മറ്റേതിനകത്ത് കിട്ടിയിരുന്നു ആ ഇത് പോയതോടുകൂടി അതും പോയി നേരത്തെ വീഡിയോ വന്നതല്ലേ പ്ലേ ആവുന്നില്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ് അല്ലല്ല ഇതാണ് മൂവി ഇതാണ് ആ മറ്റേ ഇതില്ലേ പെൻഡ്രൈവ് എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഞാനത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരുന്നു ഈ സമയത്ത് തന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ഈ ഫോളി തോമസ് ആ ഫോളി തോമസ് റോയ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞ അടിക്ക്
Kansaba. Ella, 
notre culture, on va la garder. Ça va rester. Je suis sûr que ça va rester.
കലയിലെ തുറന്നുവിട്ട ഒരു ഇതുവരെ പ്രതിപാദിപ്പിക്ക പ്രതിപാദിക്കാതെ പോയ ഒരു കാര്യം എല്ലാം ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് നീണ്ട ചിത്രത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അറിയപ്പെടാതെ പോകുന്ന സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ അതിനെ റീ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ അതിനെ അണേർത്ത് ചെയ്യാൻ അത് പുറം ലോകത്തെ അറിയിക്കുവാൻ ഒക്കെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതികൾ ഇപ്പോഴും അവലംബിച്ച് കാണാറില്ല അത് പ്രധാനപ്പെട്ട അന്വേഷണ രീതിയായിരിക്കും നമ്മുടെ മുഖ്യധാര ചരിത്രത്തിൻ്റെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും അതിരുകൾക്കപ്പുറത്ത് ഇഫ് വി സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് ദാറ്റ് കൾച്ചർ ഈസ് ഓർഡിനറി and all this life and everything of this life also assumes equal importance equal significance be it in terms of art and be it in terms of film then the folly and the suggestion that the short film in the reality we have we have to do 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 അത് ഡോക്യുമെൻ്ററി അല്ല അത് മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ചല്ല അത് ഡാൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല അവരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആഖ്യാനവും അല്ല ലോകം ഒരു നീർത്തുള്ളിയിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മിലങ്കേ ട്രൈബിനെ എല്ലാം താളാത്മകമാണ് എന്ന് ആണ് അവർ പറയുന്നതെങ്കിലും അങ്ങനെ വെറുതെ ഉണ്ടായ ഒരു താളം അല്ല ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് കാണിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ ഈ ഫിലിമിന് എത്ര മാസം അവർ റിസർച്ച് ചെയ്യുകയും അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ ചരടിൽ ഇതെല്ലാത്തിനെയും പൂർത്തിയിടക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് കൊണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം അപ്പീലിംഗ് ആയി എന്നുള്ളത് അത് രസകരമാണ് അതിൻ്റെ ലാളിത്യം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ലാളിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആശയ തലത്തെ അർത്ഥ തലത്തെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിൽ നിന്ന് ചോർത്തിക്കളയുകയല്ല ചെയ്തത് പ്രാധാന്യത്തെ കൂടുതൽ അത് സ്വയം വിശദീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രാധാന്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉൾക്കാമ്പുമായിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു താങ്ക് യു നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബാക്കി ചോദ്യങ്ങളും ചർച്ചയുമാകാം സമയം മൂന്നേ നാൽപ്പതായി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം